हॅलो एव्हरीवन आपण एक्सरसाइज नंबर वन पॉईंट वनला स्टार्ट करूया मॅथमॅटिक लॉजिक आता याच्यात काय करायचं काही रूल आहेत मी तुम्हाला आधीच ट्रूथ टेबल दाखवलेले आहेत त्याचे काही रूल आहेत मी ते काढलेले आहेत तुम्ही बघू शकता इथे तर पहिला रूल काय बघा जर अँड असेल म्हणजे काय कंजेक्शन असेल कंजेक्शन असेल तर काय करणार आहे इफ टी बोथ आर टी म्हणजे जर दोन्ही टी असेल पी आणि क्यू हे दोन्ही टी असेल तर तुमचा आन्सर काय असणार आहे टी बाकी सगळं काय असणार आहे फॉल्स हे तुमचं पहिलं रूल आहे त्यानंतर दुसरा रूल काय सांगतो आपल्याला बघू शकता तुम्ही की बोथ आर यफ म्हणजे दोन्ही यफ असेल तर तुमचा आन्सर यफ असणार बाकी सगळे काय असणार ट्रू त्यानंतर तिसरं काय सांगतं इथे की जर टी पहिलं टी आणि नंतर यफ असेल तर तुमचा आन्सर यफ असणार बाकी सगळे काय असणार आहे ट्रू म्हणजे बघा मी ट्रू टेबल काढून दाखवतो इथे पी क्यू ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स दॅन ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स आपल्याला ट्रू टेबल काढायचा आहे इम्प्लिकेशनचा तर याच्यात काय असणार बघा रूलनुसार काय आहे फक्त टी यफ असेल इथेच त्या ठिकाणीच काय येणार आहे तुमचा आन्सर मग यफ बाकी सगळीकडे काय येणार आहे ट्रू झाला टेबल तयार म्हणजे तुम्हाला फक्त हे रूल करायचे आहेत बाकी सगळं इझी आहे आता बघा पुढचं मी पुढचंही दाखवतो आता काय डबल इम्प्लिकेशनसाठी काय करावं लागणार आहे आपल्याला डबल इम्प्लिकेशनचं बोथ सेम असेल म्हणजे काय ट्रू ट्रू असेल तर त्याचा आन्सर येणार आहे ट्रू आणि फॉल्स फॉल्स आहे त्याचा आन्सर काय येणार आहे ट्रू बाकी दोघांचा आन्सर काय येणार आहे फॉल्स फॉल्स बस एवढेच चार रो रूल्स आहेत आय होप की तुम्ही हे चारही रूल करता नीट हे चार रूल खूप इम्पॉर्टंट आहे बाकी इझी आहे ठीक आहे तर आपण अशा पद्धतीने आपल्या एक्सरसाइज नंबर वनला स्टार्ट करूया तुम्हाला हवं असेल तर ह्या रूलचे स्क्रीनशॉट काढून घेऊन तुम्ही तुमच्या नोटबुकवर लिहू शकता म्हणजे आपण एक्सरसाइजला स्टार्ट करू एक्सरसाइज नंबर वन आता एक्सरसाइज नंबर वन मध्ये काय दिलेलं आहे फर्स्ट क्वेश्चन आहे स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट जस्टिफाय इन केस ऑफ स्टेटमेंट म्हणजे जर स्टेटमेंट असेल तरच तुम्हाला ते जस्टिफाय करायचे की ते ट्रूथ ते त्याची आणि ट्रूथ व्हॅल्यू सांगायची तर मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं की कुठले स्टेटमेंट असतात काही ओपन स्टेटमेंट असतात आणि काही काय असतात म्हणजे कमांड वगैरे असेल ऑर्डर वगैरे असेल रिक्वेस्ट किंवा क्वेश्चन मार्कवाले क्वेस्ट काही स्टेटमेंट असेल तर त्याला आपण स्टेटमेंटमध्ये कन्सिडर करत नाही तर आता बघा पहिलं क्वेश्चन काय दिलं आहे फायू प्लस फोर फायू प्लस फोर इज इकल टू थर्टीन आता फायू प्लस फोर इज इकल टू थर्टीन होत नाही पण हे स्टेटमेंट आहे ट्रू आणि ट्रू असू किंवा फॉल्स असू आहे तर हे फॉल्स आहे पण हे स्टेटमेंट आहे मग आपण काय लिहिणार आहे पहिलं दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स म्हणजे स्टेटमेंट आहे जे फॉल्स आहे मग याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय येणार इट इज ट्रूथ व्हॅल्यू इज यफ परत सांगतो स्टेटमेंट येते आणि याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय आहे यफ आहे कारण की हे आन्सर काय फॉल्स आहे त्यानंतर दुसऱ्या याच्यात काय म्हणणार आहे आता एक्सच्या ऐवजी कुठली तरी आपण एखादीच व्हॅल्यू टाकू शकतो कुठली व्हॅल्यू आहे की थ्री मायनस केलं फोर्टीन येणार आहे त्याचं सिम्पल आहे कोणीही सांगू शकतं हे की ती सेवन्टीन सेवन्टीन मायनस थ्री केलं आन्सर किती येणार आहे फोर्टीन म्हणजे एक्सची एकच व्हॅल्यू आहे मी तुम्हाला सांगितलं एकच व्हॅल्यू असेल तर अशा वेळेला काय म्हणणार आहे हे आपण ट्रू आणि फॉल्समध्ये येऊ शकत नाही आणि ह्याला काय येणार आहे ओपन स्टेटमेंट म्हणजे काय लिहिणार दिस इज अ दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज दिस इज अ ओपन स्टेटमेंट हा लोक सगळ्यांना हे पण समजलेलं आहे की काय पहिल्याच क्वेश्चन मधलं आहे की जर व्हॅल्यू ट्रू असेल तर यफ लिहायचं नसेल आणि सॉरी ट्रू असेल तर टी लिहायचं आणि फॉल्स असेल तर यफ लिहायचं आणि स्टेटमेंट ओपन स्टेटमेंट वगैरे काही असतात ज्याला आपण क्लिअरली सांगू शकत नाही आता पुढे क्वेश्चन नंबर थ्री आणि फोर्थ क्वेश्चन नंबर म्हणजे पहिल्यातलंच थ्री आणि फोर्थ काय दिले क्लोज द डोअर आता क्लोज द डोअर हे काय असतं सगळ्यांना माहीतच आहे क्लोज द डोअर काय असणार आहे इट इज अ कमांड म्हणजे आपण कमांड करतो क्लोज द डोअर म्हणजे आपण क्लोज कमांड केली पण कमांड म्हणून अशा याला काय म्हणणार आहे आपण हे स्टेटमेंटला ट्रू आणि फॉल्सची व्हॅल्यू येणार नाही मग हे स्टेटमेंट नाही आहे आपण स्टेटमेंट नाही म्हणू शकत आता झिरो इज द कॉम्प्लेक्स नंबर गेल्या वर्षी आपण कॉम्प्लेक्स नंबर शिकलेलं आठवत असेल असं असतं ए प्लस बी आय वगैरे असे क्वेश्चन्स वगैरे असतात त्याला का कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणतो मग झिरो हे कॉम्प्लेक्स नंबर आहे का हे कसं प्रूव्ह होतं तर बघा काय लिहिणार आहे आपण वी आपण झिरो जर लिहायचं असेल तर असं लिहू शकतो झिरो प्लस आय झिरो म्हणजे मिनिंग्स त्याचं काय येणार आहे झिरो आयच येणार आहे फक्त म्हणजे कॉम्प्लेक्स नंबर आहे मग काय लिहिणार दिस स्टेटमेंट इज ट्रू मग याची ट्रूथ व्हॅल्यू सुद्धा काय येणार आहे टी आय होप क्वेश्चन समजलेलं आहे क्वेश्चन नंबर फायू कडे जाऊया आपण आता काय दिलंय प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट आता ब्रेक सॉरी ते चुकलेले त्यांचं ब्रेकफास्ट आहे तिथे आता ब्रेकफास्ट आहे म्हणल्यावर ते काय करणार आहे आता हे प्लीज हा शब्द आला होता प्लीज म्हणजे काय म्हणणार आहे आपण ह्याला की रिक्वेस्ट
आता काय दिले कॉंग्रोन ट्रायंगल आर सिमिलर आता कॉंग्रोन ट्रायंगल सिमिलर असतात तसे मिक्स असतातच म्हणजे हे स्टेटमेंट काय ट्रू आहे म्हणजे ट्रूथ व्हॅल्यू काय येणार आहे टी येणार आहे पुढे काय दिले एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स आता म्हणजे कुठलं एक्स म्हणजे कुठलीही व्हॅल्यू वन टू थ्री आता सिम्पल आहे की समजा आपण कुठल्याही व्हॅल्यूचं स्क्वेअर केलं तीच व्हॅल्यू येते अशी कुठला नंबर असतो फक्त वन म्हणजे काय वनचा जर स्क्वेअर केला तर त्याचा आन्सर सुद्धा किती येतात वन पण टूचा स्क्वेअर केला येणार आहे का टूचा स्क्वेअर केला किती येतात फोर म्हणजे हे येणार नाही आहे जसं आपल्या स्टेटमेंटनुसार बघतो आपण तसं येत नाही आहे हे काय झालं ओपन स्टेटमेंट झालेलं आहे मी ते लिहिणार एक मिनिट काय लिहिणार आहे दिस इज अ ओपन स्टेटमेंट दिस इज अ ओपन स्टेटमेंट दिस इज नॉट अ नॉर्मल स्टेटमेंट दिस इज ओपन स्टेटमेंट लिहिणार आपण ओके पुढे आता ऑल रिअल नंबर आहे गोल्ड नंबर आता रिअल नंबर म्हणजे काय असतं हे सगळ्यांना पहिलं माहीत पाहिजे रिअल नंबर मध्ये सगळे येतात म्हणजे रॅशनल येणार आहेत इरॅशनल येणार आहेत मग रॅशनल मध्ये असतं गोल नंबर रिअल नंबर वगैरे मग सगळे रिअल नंबर आता काही इरॅशनल सुद्धा येणार आहेत ना म्हणजे सगळे रिअल नंबर हे गोल नंबर नाही आहेत गोल नंबर फार इथं येतात म्हणजे हे स्टेटमेंट काय हे स्टेटमेंट आहे बट काय फॉल्स म्हणून याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय येणार आहे यम आय होप सगळ्यांना हे समजलेलं आहे आपण नेक्स्ट पुढच्या आता हा क्वेश्चन नंबर वन अशा पद्धतीने सॉल्व्ह करायचा आहे तुम्ही मी काही क्वेश्चन त्यातल्या त्या सॉल्व्ह करून दिलेले आहेत बाकीचे तुम्ही करत करा असं मला वाटतं तर पुढे जाऊया आपण क्वेश्चन नंबर टू आता क्वेश्चन नंबर टू मध्ये काय दिले राईट द फॉलोइंग कंपाऊंड स्टेटमेंट सिम्बॉलिक म्हणजे कंपाऊंड स्टेटमेंट सिम्बॉलिक फॉर्म म्हणजे म्हणजे आपण नाही का ए ए आलं इम्प्लिकेशन वगैरे यूज करतो तसं लिहायचं तर आता पहिले स्टेटमेंट काय नीट बघू शकता तुम्ही नागपूर इज इन महाराष्ट्र अँड नी जॉईन केले आणि चेन्नई इन तमिळनाडू आता हे समजून घेणं गरजेचं आहे कशाने जॉईन केलेले अँड नी जॉईन केलेले म्हणजे आपण पहिला पी लिहिणार आहे पी काय लिहिणार आहे नागपूर इज इन महाराष्ट्र हे पी झालं आणि क्यूच्या ऐवजी काय लिहिणार आहे चेन्नई इज इन तमिळनाडू आता हे कसं जॉईन करणार आहे आपण पी क्यू अँड अँड म्हणजे काय कंजेक्शन कंजेक्शनचं साईन असतं हे हे झालं तुमचं सिम्बॉलिक फॉर्म सगळ्यांना समजलं सिम्बॉलिक फॉर्म कसं लायचं क्वेश्चन नंबर टू कडे जाऊया आपण आता काय दिले त्यांनी ट्रँगल इज इक्विलेटरल ऑर आयसोस्केलेस म्हणजे ट्रँगल हे इक्विलेटर असतात किंवा आयसोस्केलेस असतात मग आपण स्टेटमेंट लिहिणार आहे आता हे जॉईन कशाने केले तेही बघायची गरज आहे कशाने केलेलं आहे ऑरनी केलेलं आहे तर पहिले स्टेटमेंट लिहिणार पीचं ट्रँगल इज इक्विलेटरल आणि दुसरं काय लिहिणार ट्रँगल इज आयसोस्केलेस मग आता हे कशाने जॉईन करणार आहेत आपण पी ह्याच्यामध्ये कुठलं साईन लिहिणार आहे कुठलं साईन देणार आहे वरच्या साईडला करते वी सारखं साईन साईन देणार आहे आपण त्याला काय म्हणतो सगळ्यांना माहितच आहे काय म्हणतो डिजंक्शन असं म्हणतो त्याला तर ठीक आहे आपण पुढे क्वेश्चन बघूया आता काय घेणार आहे परत क्वेश्चन दिले आता हे कशाने जॉईन केले हेही बघणं खूप गरजेचं आहे कशाने जॉईन केले इफ अँड ओनली इफ लागलेले इफ अँड ओनली इफ लागलं तर अशाला कुठलं स्टेटमेंट म्हणतो हे आपल्याला आतापर्यंत समजलेलंच आहे पहिल्यांदा आपण स्टेटमेंट लिहू पी म्हणजे काय लिहिणार अँगल इज अ राईट अँगल आणि क्यू म्हणजे काय लिहिणार आहे आपण इट इज नाईन्टी डिग्री ओके आता हे कशाने जॉईन केलेले आहेत बघू शकता तुम्ही पी डबल इम्प्लिकेशन आहे म्हणजे काय लिहिणार आहे पी डबल इम्प्लिकेशन आणि क्यू कारण की इफ अँड ओनली इफ आलेले आहे म्हणून डबल इम्प्लिकेशन हे झालं सिम्बॉलिक फॉर्म त्याचं ओके क्वेश्चन नंबर फोरकडे जाऊया आपण आता याच्या क्वेश्चन नंबर फोर मध्ये पण तसंच केलेलं आहे काय दिलेलं बघा इथं अँगल इज नायदर ऍक्युटर ऑप्टिस म्हणजे पहिले काय लिहिणार अँगल इज ऍक्युट आणि दुसरं काय लिहिणार अँगल इज ऍप्टिस आता नायदर हा शब्द लागलेला आहे म्हणजे नायदर लक्ष ठेवा नायदर हा शब्द लागलेला आहे म्हणलं याच्याऐवजी काय करणार आहे आपण हे समजून घेणं खूप गरजेचं आहे तर नायदर म्हणजे काय घेणार आहे निगेशन ऑफ निगेशन ऑफ पी आणि नॉर ऍक्युट म्हणजे याला पण काय लागणार आहे निगेशन ऑफ क्यू आणि मध्ये कशाने जॉईन केलेले आहेत का इजने जॉईन केले आता लक्ष द्या इथे हा थोडासा नीट समजून घ्या इथे कशाने जॉईन केलेले आहे इज इज म्हणजे काय अँड असं म्हणू शकतो आपण लक्ष द्या इथे हे समजून घेणं गरजेचं आहे तर अँडने इज आणि नॉरने जॉईन केलेलं आहे तर असं आलं तर याचा अर्थ काय घेणार आहे आपण हे नॉर आलं की अँडच घ्यायचं असतं तर इथे पण काय देणार आहे आपण अँड त्यानंतर क्वेश्चन नंबर फाईव्ह कडे बघू शकता तुम्ही आता मला असं वाटतं की तुम्ही सांगू शकता हे काय करणार आहे मी तेच सांगायचा प्रयत्न करतो क्वेश्चन नंबर फाईव्ह आता क्वेश्चन नंबर फाईव्ह मध्ये काय करणार आहे की आपल्याला कशाला तरी ए पी म्हणायला लागेल आणि कशाला तरी क्यू म्हणायला लागेल आता पी काय आणि क्यू काय तर पी काय येणार आहे इथं नाही इथपर्यंत इफ ट्रँगल इज अ राईट अँगल त्याला आपण काय म्हणणार आहे पी इथे लिहितो मी त्याला काय म्हणणार आहे आपण पी आणि क्यू काय येणार आहे मग 
शिव का है ना रे मेजर आर्क अपन क्यू दोनों जॉइन कशन एंड इफ इफ एंड डैन ने जॉइन के इम्प्लिकेशन ये आंसर तुम्हें तो संगू शकता पी इम्प्लिकेशन क्यू ओके क्वेश्चन आता पूरे जाऊ अशा प्रकार तुम्हें बाकी जो क्वेश्चन ही सॉल्व करू शता जो आए नहीं तो तुम्हें मैं नक्की विचार नक्की कमेंट कर नेक्स्ट क्वेश्चन का जाऊ क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री कस सॉल्व कराए आता क्वेश्चन का बगू शकता तुम्हें राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ फॉलोइंग ट्रूथ वैल्यू अपने ट्रूथ टेबल इतने यूज करा लगन है तो हे आंसर दया लगन है तो पैल पी का लिखना है अपन इतना जस आता यूज के तसच कराए इतना पी ची वैल्यू लिखने गरजे तो पी ची वैल्यू का क्यू ची का तुम्हें डायरेक्ट का ही करू शता पी ची वैल्यू ये फोर इज ऑड क्यू का वन इज प्राइम तो अपन इतने लिखुन घे फोर इज ऑड एंड वन इज प्राइम दोनों कशा ने जॉइन के लिए तुम्हें बढ़ू शकता ऑर ने जॉइन के लिए ऑर मे का आल ये ही तुम्हारा महत्ते है ऑर मे कु साइन इतना डिजंक्शन मन तो अपन तो मे अपन सीम्बॉलिक फॉर्म पैले लिखने गरजे है खाली लिखो मैं इतने पी और क्यू ये आंसर है आता इत इजिकल टू चाहिए तीन साइन दीचे एवं फिर लक्षा इतना आता अपने पैले स्टेटमेंट टू है का फॉल है ये पे का गरजे है तो फोर इज नॉट ऑड नहीं है तो क्या है इवन है इवन है मन लगे इतना का अपन हियर ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स पैल पी ची ट्रूथ वैल्यू का फॉल्स दुसर का वन इज अ प्राइम आता वन का प्राइम नहीं है वन सोड बाकी प्राइम आता तो मन का दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है अपन कशा ने जॉइन करना है इतने लिखना पूरे का फॉल्स और फॉल्स मैं ये आंसर किसी है मैं ये जैसे मैं रूल संगित रूल लक्षा थे खूब गरजे है पर रूल्स संगत नहीं तो तुम्हें सद्या तुम टेबल जर यूज के रूल पाठ के लिए तो तुम्हारा इजीच जा बार ट्रूथ टेबल पी और क्यू अर का बोथ यफ अन्सर सुधा का यफ बाकी सग ट्रू सुधा आंसर का फॉल्स आई होप सग समझ ले नक्की का सगैंधनी रूल पाठ करा रूल पाठ आती नहीं तो ये नहीं है एक रूल पाठ के लिए सग इजी जा रहा टॉपिक हाच है पूल पाठ हवे क्वेश्चन नंबर टू कड़े जाऊ आता इतने सुधा तो कराए पी आनी क्यू आता इतने का पी पी की वैल्यू कुछ ना कुछ पर्यत देना है ही तुम्स पी आनतर फोर्टी सिक्स पास क्यू आ जॉइन कशा ने के लिए एन ने अजू पी ची वैल्यू लिखुन घे पी इज का लिखना सिक्सटी फोर इज अ प्राइम क्या लिखना है क्यू फोर्टी सिक्स इज द प्राइम मत पैली वैल्यू का है ट्रू है का फॉल्स है तीपन लिखना गरजे है पैली वैल्यू ट्रू है सिक्सटी फोर हा एट द स्क्वेर है बट फोर्टी सिक्स हा प्राइम नहीं है मैं ये आंसर पस लिखना है अपन पी एंड क्यू पैली वैल्यू ट्रू है एंड यफ माशाच आंसर का दोनों ट्रू आए एंड मधी दो वैल्यू ट्रू आल तो आंसर ट्रू आत बाकी सग फॉल्स मे ये आंसर का फॉल्स ये तुम फाइनल आंसर आना है ओके क्वेश्चन नंबर टू ही क्वेश्चन नंबर थ्री कड़े जाऊ इतने मैं फिर संगत तुम्हें करू शता इतने तो ये का बगुन करू शता है तुम पी का क्यू आ बराबर मधी का लगे एंड मे पी एंड क्यू तो पी एंड क्यू च पैल तुम्हारा वैल्यू लिखने गरजे है तो पी एंड टू मधी का पैल नीट बगन तुम्हें संगू शकता इधे पता हतल पैल स्टेटमेंट का है पैल फाइव इज अ प्राइम नंबर बराबर है टी फाइव प्राइम मे कुछ टैब टेबल मे नहीं तो प्राइम जो टी एंड का दिल है सेवन डिवाइड बाय नाइंटी फोर नहीं जा मग तो फॉल्स मत ये फाइनल आंसर का एंड मग अच्छी संगित दोनों टी अल तो उत्तर का टी बाकी सग फॉल्स ये आंसर का फॉल्स बस एवड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन का जाऊ क्वेश्चन नंबर फोर के आता क्वेश्चन नंबर फोर मधी का पैल बगा पी का क्यू का अपना पी का क्यू का बगू शकता तुम्हें 
आता इथे थोडस नीट करून घ्यायचं आता काय दिले इट इज नॉट ट्रू दॅट पी फायू मायनस थ्री आय इज अ रिअल नंबर आता नॉट ट्रू लिहिलेले हा शब्द खूप इम्पॉर्टंट आहे नॉट ट्रू म्हणजे काय निगेशन आणि पी म्हणजे काय म्हणणार आहे म्हणजे ह्यालाच आपण काय कन्सिडर करणार आहे पी म्हणजे बघा मी परत सांगतोय काय लिहिणार आहे पी इज इकल टू काय लिहिणार तुम्ही फायू मायनस थ्री आय इज अ रिअल नंबर मग आता इथे निगेशन लावणार आहे नॉट लावले ना त्यांनी म्हणजे काय येणार आहे निगेशन ऑफ पी चा आन्सर तुम्हाला द्यायचा निगेशन ऑफ पी आता हे तुम्ही बघून सांगू शकता तुम्ही हे स्टेटमेंट ट्रू आहे का फॉल्स आहे तो ऑब्व्हियसली हे स्टेटमेंट काय आहे फॉल्स आहे हा रिअल नंबर नाहीच आहे कारण की कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये आलेले आहेत म्हणजे याचं असं निगेशन ऑफ यफ म्हणजे काय असं आन्सर असणार आहे टी कारण की फॉल्सच्या काय अपोजिट काय असणार आहे ट्रू तर आता क्वेश्चन नंबर फायू ही बघू शकता तुम्ही काय करणार आहे क्वेश्चन नंबर फायू मध्ये काय दिले आता पी काय आणि क्यू काय आता हे तुमचं काय झालं पी आणि हे काय झालं तुमचं क्यू ई फन डॅननी जॉईन केलेले क्वेश्चन नंबर फायू बद्दल बोलतोय कशाने हे रफ करतोय मी क्वेश्चन नंबर फायू मध्ये काय येणार आहे नीट बघा पहिलं स्टेटमेंट ट्रू आहे का फॉल्स आहे तुम्ही सांगू शकता बघून पीचं स्टेटमेंट काय आहे म्हणजे आता हे दोघांमध्ये काय साईन लागणार हेही बघू शकता इम्प्लिकेशनचं साईन लागणार आहे पहिलं स्टेटमेंट सुद्धा फॉल्स आहे आणि सेकंड स्टेटमेंट सुद्धा काय फॉल्स आहे जर दोन्ही स्टेटमेंट फॉल्स असतात तर इम्प्लिकेशन मध्ये त्याचा आन्सर काय येतं टू सगळ्यांनी फॉर्म्युला रुल्स पाठ करा तरच तुम्हाला ते येणार आहेत ठीक आहे तर अशा पद्धतीने तुम्ही उर उरलेले क्वेश्चन पण बघायचे आहेत तरी पण मी एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करून देतो क्वेश्चन नंबर सिक्स काय दिलेलं आहे बघू शक बघ तुम्ही आता बुकमध्ये बघा ते जर बुक असेल तर काय दिलेलं आहे मिल्क इज व्हाईट इफ अँड ओनली इफ स्काय इज ब्ल्यू ब्ल्यू असं स्टेटमेंट दिलेलं आहे मग आपण पी काय क्यू काय सांगू शकतो तर काय झालं हे आपलं झालं पी त्यानंतर हे काय झालं क्यू याला आपण कन्सिडर करणारे पी याला करणारे क्यू दोन्ही कशाने जॉईंट आहेत इफ अँड ओनली इफ मग इफ अँड ओनली इफनी जर जॉईंट असेल तर आपण ह्याला काय म्हणणार आहे पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू आता पहिलं स्टेटमेंट करेक्ट आहे मिल्क व्हाईट असतं काय इज ब्ल्यू दुसरं पण स्टेटमेंट ट्रू आहे दोन्ही डबल इम्प्लिकेशन नि जॉईन डे तर याचं पण आन्सर काय येणार आहे ट्री म्हणजे डबल इम्प्लिकेशनचे रूल तुम्ही बघितलं असेल की दोन्ही व्हॅल्यू सेम असतील म्हणजे ट्रू ट्रू किंवा फॉल्स फॉल्स तर त्यांचं आन्सर काय येतं ट्रू बाकीचं दोघांचं फॉल्स तर अशा पद्धतीने क्वेश्चन सिक्सही झालेलं आहे तर सगळ्यांनी इथपर्यंत करावं आपण मेन क्वेश्चनकडे जाऊया आता क्वेश्चन नंबर फोरकडे तर क्वेश्चन थ्री पर्यंत सगळ्यांना समजलं असेल तर क्वेश्चन नंबर फोरकडे आपण जाऊया ठीक आहे क्वेश्चन नंबर फोर बघू शकता तुम्ही आपल्याला करायचं आहे काय आता याच्यात क्वेश्चन सोपे आहेत पहिलं काय दिले ते समजून घेणं खूप गरजेचं आहे क्वेश्चन म्हणजे नीट बघू शकता तुम्ही काय दिले पी अँड क्यू आर द ट्रूथ स्टेटमेंट म्हणजे असे दोन स्टेटमेंट आहे पी आणि क्यू नावाचे दोन स्टेटमेंट आहेत त्यांचं आन्सर काय ट्रूथ आहे म्हणजे इथे लिहितो मी पी इक्वल टू ट्रू बोलता येतात ते आणि क्यू सुद्धा काय ट्रूच आहे त्या पुढे काय सांगितलेलं आहे स्टेटमेंटमध्येच and r and yes are false manje kay ikde mi lihto eta r false hai ani yes suddha kay false statement manje char statement ne tatle don pahile true hai nantar che kay false hai ani aplyala khalche question solve karayche ata question lin lin je tumhi kay dilele first question kay dilele p or bracket madi q and r he aplyala solve karayche जर सॉल्व्ह कसं करणार नीट बघू शकता तुम्ही पहिले स्टेटमेंट पी पीच्या ऐवजी काय लिहिणार आहे आता ट्रू ऑर ब्रॅकेटमध्ये लिहिणार क्यूच्या ऐवजी काय लिहिणार आहे टी अँड आरच्या ऐवजी काय लिहिणार आहे यफ पहिलं ब्रॅकेटच्या बाहेर जे आहे ते आपल्याला माहिती आहे पहिल्यांदा ब्रॅकेट सॉल्व्ह करावं लागेल म्हणजे टी अँड यफ याचा आन्सर काय येणार आहे यफ आता माहिती आहे ट्रू ऑर यफ याचा सुद्धा आन्सर काय येणार आहे ट्रू कारण की फॉल्स फॉल्स असेल तरच फॉल्स असतं बाकी सगळे काय असतात ट्रू लक्षात ठेवा फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्यासाठी तुम्हाला चारही रूल लक्षात पाहिजे तरच येणार आहे चारच रूल आहेत पाठ करा येऊन जाईल आता क्वेश्चन नंबर टू बघूया बघूया आपण काय दिलेलं आहे त्यांनी 
क्वेश्चन नंबर टू मध्य एक मिनट क्वेश्चन नंबर टू इम्प्लिकेशन क्यू ब्रैकेट बाहर ऑर ए आर इम्प्लिकेशन यस ये अपने आता सॉल्व कराए तो क्या करना है पी ची वैल्यू पैली लिखना है पी ची वैल्यू का टी टी इम्प्लिकेशन टी और ये फॉल्स इम्प्लिकेशन फॉल्स आता ट्री आता ड बार करो आता तुम्हारा महत्ति है इम्प्लिकेशन मध्य ट्रू 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 ऐसी साइड ट्रू जाए आंसर का ट्रू चाहिए यफ यफ चाहिए इम्प्लिकेशन चुनाव आंसर का ट्रू चाहिए आता मधी ऑर लगल आता तुम्हारा महत्व है ऑर मधी कि जर ट्रू 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 आल तो ये आंसर का ट्रू चर टू आर ची वैल्यू आर ची वैल्यू का फॉल्स इतने फॉल्स इतना और पर निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ पी मे उलट पी ची जी वैल्यू है उलटी आता पी ची ट्रू है उलटी का यफ ओके एंड यस यस ची वैल्यू कि यफ परत आता मध्य एंड है एंड चाह रूल का है हा पैल लक्षा आला पाजे एंड चाह रूल का ट्रू ट्रू अल ट्रू बाकी सगैंठिका फॉल्स मजे आता इतने बगू शकता तुम्हें पहले चत का पैल ट्रू एंड यफ है ये आंसर का यफ क्या और है तस देन आता बग इधे पंड है यफ यफ है तो ये आंसर का बगू शकता तुम्हें संगू शकता टोटली फॉल्स फॉल्स आंसर का ये तुम्हें संगू शकता तो आंसर कि ट्रू ट्रू एंड मे ट्रू ट्रू अल तो ट्रू आत बाकी सग फॉल्स ये आंसर का फॉल्स मैं ये फाइनल आंसर कि फॉल्स ऑर है आता ऑर मधे का फॉल्स फॉल्स अल तो फॉल्स बाकी सगे ट्रू मे आता फॉल्स फॉल्स है मैं आंसर पिता है फॉल्स ठीक है अपन क्वेश्चन नंबर फोर घे आता क्वेश्चन नंबर फोर मधी का है बैंड संगित एंड पी ए पैल आता पी ए मनल पी ची वैल्यू तुम्हें संगू शकता पी ची वैल्यू बगू शक बगू संगा टी ए पर इम्प्लिकेशन क्यू ए क्यू ची पैल्यू का टी चे एंड निगेशन ऑफ आर निगेशन ऑफ आर मे निगेशन ऑफ यफ का पी इम्प्लिकेशन ई निगेशन ऑफ यफ मे का टी चार आता ब्रैकेट सॉल्व कराएगा टी एरो करू नए मे इम्प्लिकेशन मधी का संग तुम्हारा महत्ति है टी एफ टी एफ अल तो यफ नहीं तो बाकी सभी ट्रू मे टी टी आल मे आंसर सुधा का टीच ये टी एंड टी आता टी एंड टी चल है दोनों टी अल तो आंसर टी आत एंड मधी नहीं तो बाकी सगे का फॉल्स सग प्लीज रूल्स पाठ करा तो नहीं तो ये नहीं है ठीक है पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलूया हवा अल तो स्क्रीनशॉट घू श क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव मे का अपने यूनिट बढ़ना गरजे चाहिए निगेशन ऑफ आर इधे लिया पैल निगेशन ऑफ आर मे निगेशन ऑफ तो परत मैं इतने पी एन क्यू ऐसी वैल्यू लिखता है पी ची वैल्यू कि ट्रू क्यू ची वैल्यू का ट्रू आर ची वैल्यू का यफ आस ची सुधा वैल्यू का यफ 
ह्या व्हॅल्यू आपल्याला इथे यूज करायचे निगेशन ऑफ यफ म्हणजे निगेशन ऑफ यफ डबल इम्प्लिकेशन टी टी ची व्हॅल्यू काय आहे टी त्यानंतर इम्प्लिकेशन निगेशन ऑफ टी काय येणार आहे निगेशन ऑफ यफ म्हणजे काय असतं ट्रू बरोबर त्यानंतर डबल इम्प्लिकेशन ट्रू आणि निगेशन ऑफ टी म्हणजे काय असणार आहे यफ आता टी डबल इम्प्लिकेशन टी तुम्हाला माहिती आहे डबल इम्प्लिकेशन मध्ये दोन्ही व्हॅल्यू जर सेम असतील तर ट्रू असतं आणि बाकी बरोबर म्हणजे बघा दोन्ही व्हॅल्यू सेम आहेत दोन्ही व्हॅल्यू सेम आहेत तर याचा आन्सर सुद्धा काय असणार आहे ट्रूच असणार आहे आपण सरळ सरळ इथे लिहू शकतो काय ट्रू इम्प्लिकेशन यफ आता इम्प्लिकेशनचा काय फॉर्म्युला असतो पहिलं ट्रू दुसरं फॉल्स असेल तर फॉल्स बाकी सगळे ट्रू म्हणजे बघा पहिलं ट्रू दुसरं फॉल्स आहे याचाही आन्सर काय येणार आहे फॉल्स बाकी सगळे काय असणार आहे ट्रू झालं क्वेश्चन नंबर फाईव्ह आता क्वेश्चन नंबर सिक्स कडे जाऊया आता क्वेश्चन नंबर सिक्स मध्ये काय दिलेलं आहे आता हा थोडा मोठा क्वेश्चन आहे तर नीट बघा काय करायचं आपल्याला इथे मी झूम करून घेतो थोडस काय करणार आहे इथे पहिलं निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ पी म्हणजे निगेशन ऑफ टी लावणार आहे त्यानंतर पुढे काय लावणार आहे एंड निगेशन ऑफ क्यू म्हणजे निगेशन ऑफ ई अँड आर म्हणजे यफ ब्रॅकेट संपली आता क्यू क्यूच्या ऐवजी काय लिहिणार आहे टी अँड आर आर म्हणजे काय यफ त्यानंतर ऑर आणि परत ब्रॅकेट मध्ये पी म्हणजे टी अँड आर म्हणजे काय येणार आहे यफ निगेशन ऑफ यफ टी म्हणजे काय असणार आहे यफ अँड ब्रॅकेट मध्ये परत इथं काय येणार निगेशन ऑफ टी म्हणजे इथे सुद्धा यफ पुढे आता इथे तुम्ही डायरेक्ट केलं तरी चालणार आहे टी अँड यफ आता बघा अँड मध्ये परत सांगतो अँड मध्ये काय असतं दोन्ही टी असतील तरच टी असतं नाही तर सगळे फॉल्स ऑर मध्ये काय असतं जर फॉल्स फॉल्स असेल तर काय असतं फॉल्स बाकी सगळे काय असतात ट्रू आता इथे त्याच आहेत त्यामुळे मी बघून करू शकतो तुम्ही पहिलं बघा इथे काय दिलेलं आहे त्यांनी ट्रू टी अँड यफ टी अँड यफ टी अँड यफ चा आन्सर काय येणार आहे तुम्ही इथे सांगू शकता की बघा ट्रू दोन्ही सेम असेल तर ट्रू आहे पण इथे नाही मग इथे काय येणार आहे फॉल्स पुढे इथे सुद्धा अँड आहे पण मध्ये काय टी आहे म्हणजे इथे सुद्धा काय येणार आहे यफ पुढे आता आपण पुढे बघूया याचं काय करणार आहे बघू शकता तुम्ही यफ अँड आता बघा टी टी मध्ये यफ 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 म्हणजे याचं सुद्धा काय येणार आहे यफ दोन्ही टी असतं तरच आपण ते लिहू शकलो असतो तर इथे साईन चुक ब्रॅकेट मोठा ब्रॅकेट आहे नाही बर आता इथेही मोठ्या ब्रॅकेट यफ ऑर यफ बघा खाली यफ ऑर यफ दोन्ही जर यफ असतील तर आन्सर काय असतं यफ म्हणजे इथं सुद्धा काय आला यफ पुढे आता काय अँड यफ यफ अँड नी जॉईंट असतील तर त्याचा आन्सर असणार आहे यफ बघा इथे कारण की टू टू असेल तरच ट्रू असतं पुढे ऑर यफ आता दोन्ही ऑर नी जॉईंट म्हणजे याचा आन्सर सुद्धा काय झालेला आहे यफ झालेला आहे सगळ्यांना समजला असेल क्वेश्चन हवं असेल तर तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शकता एक ठीक आहे आपण क्वेश्चन नंबर सेवन कडे वळत जातो तर क्वेश्चन नंबर सेवन मध्ये काय सांगितलं तर पहिल्या याच्यात बघू शकता तुम्ही निगेशन ऑफ पी आता मी परत लिहित नाही तुम्हाला कळलेले आहेत पी आणि क्यू ची व्हॅल्यू ट्रू आहे आणि क्यू आणि आर ची व्हॅल्यू काय सॉरी आर आणि एस ची व्हॅल्यू काय फॉल्स आहे निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ पी म्हणजे निगेशन ऑफ ट्रू अँड टी एक मिनिट परत लिहितो मी काय लिहिणार आहे निगेशन ऑफ ट्रू अँड ट्रू अँड निगेशन ऑफ यफ पहिले व्हॅल्यू लिहून घेऊया आपण जे दिलेले परत ट्रू इम्प्लिकेशन परत ट्रू इम्प्लिकेशन निगेशन ऑफ यफ और यफ हे झालं तुमचं क्वेश्चन आता याच्यात तुम्ही व्हॅल्यू चेंज करायला सुरुवात करायचं आता पहिले याच्यातच बघून सांगू शकता निगेशन ऑफ टी म्हणजे काय असणार आहे यफ अँड टी पुढे निगेशन ऑफ यफ म्हणजे काय असणार आहे इथे सुद्धा टी 
परत निगेशन ऑफ हे आहे तसंच लिहून घेऊया आपण याच्यात काय चेंजेस नाही आहेत निगेशन ऑफ ई म्हणजे इथपर्यंत सगळ्यांना समजलं असेल तर पुढे बघू शकता का तुम्ही काय करणार आहे आपण टी अँड सॉरी यफ अँड टी यफ अँड टीचा आन्सर काय असतं अँड मध्ये दोन्ही टी असते बघा इथे परत लिहितोय मी अँड मध्ये जर दोन्ही टी असतील तरच आन्सर काय असतं तुमचं टी और मधी दो यफ आते आंसर का लक्ष्य घायचं इतना यूज कराए आता पैले क्या यफ आ टी ए आंसर का फॉल्स फॉल्स एंड ये ट्रूथ अस लिखे आता इम्प्लिकेशन इम्प्लिकेशन मधे का ही सगैंक महत्ति है कि ट्रू ट्रू अल तो ट्रू है बराबर नर फाइन पुढ़ टी आणि यफ टी आणि यफ चं सुद्धा ऑर नाही म्हणजे याचं सुद्धा काय बघू शकता तुम्ही ट्रू ट्रू यफ यफ असेल तरच यफ आहे बाकी सगळीकडे ट्रू म्हणजे याचा आन्सर सुद्धा काय येणार आहे ट्रूच येणार आहे बर आता अँड नी यफ आणि टी याचं काय यफ अँड टीचं काय आन्सर येणार आहे फॉल्स येणार आहे का फॉल्स येणार आहे कारण की ट्रू ट्रू असेल तरच ट्रू असतो त्यानंतर पुढे पुढे आता टी इम्प्लिकेशन टी आता टी इम्प्लिकेशन टीचं सुद्धा आन्सर काय येतं आणि टी आणि टी इम्प्लिकेशन टी चा आन्सर किती येणार आहे आपलं टी च येणार आहे तर आता परत ऑर आलं यफ यफ असेल तरच यफ नाही तर आन्सर किती असतात ट्रू याचा आन्सर किती असणार आहे ट्रू आय होप सगळ्यांना हा क्वेश्चन समजलेला आहे बघा क्वेश्चन नंबर फाईव्ह काय दिलाय राईट द निगेटिव्ह किंवा काय म्हणत आपण निगेशन्स ऑफ द फॉलोइंग आता निगेशन्स म्हणजे काय असतं ते बघून घ्या पहिल्यांदा निगेशन म्हणजे मी सांगितलं होतं ट्रूचं काय करायचं फॉल्स करायचं आणि फॉल्सचं काय करतात ट्रू करतात सॉरी हे साईन दाखवते मी ट्रूचं काय करणार आहे फॉल्स करणार आहे एक मिनिट निगेशन ऑफ टीचं काय असं आन्सर असतं फॉल्स असतं आणि निगेशन ऑफ फॉल्स आन्सर काय असतं ट्रू असतं तर हे तुमचं हे असतं निगेशन आता निगेशन तर सेंटेन्समध्ये कसं करणार आहे बघा काही अवघड नाही आहे सेंटेन्स बघू शकता तुम्ही पहिलं स्टेटमेंट काय दिलेलं आहे त्यांनी की तिरुपती इज इन आंध्र प्रदेश हे स्टेटमेंट आहे हे आपल्याला निगेशन करायचं आहे त्याचा आन्सर कसं लिहिणार आहे इकडे बघा मी इथेच लिहितो आन्सर त्याच्या शेजारी पहिल्याचा आन्सर काय येणार आहे बघू शकता तुम्ही काय लिहिणार तुम्ही तिरुपती इज नॉट इन आंध्र प्रदेश बस एवढंच तुमचं स्टेटमेंट झालं निगेशन आता दुसऱ्याचं काय करणार आहे त्याचं पण निगेशन करायचं म्हणजे काय लिहिलं थ्री इज नॉट अ रूट ऑफ अ इक्वेशन आता थ्री इज नॉट अ रूट म्हणजे फक्त नॉट हा शब्द काढायचा नाही तसं लिहायचं बाकी झालं निगेशन याच्यात करायचं इज आता इथे फक्त याचं चेंज करायचं तर इथे फक्त काय नाव होणार आहे नॉट बाकी परत आहे तसं लिहायचं आणि काय लिहिणार इथे सुद्धा पॉलिगॉन ए बी सी डी इज द पेंटॉगॉन आता इथे इथे फक्त काय लावणार आहे आपण नॉट झालं याचं निगेशन आणि लास्ट आन्सर आहे त्याच्याऐवजी काय लिहिणार आहे आपण निगेशन करायचं म्हणजे उलट नाही करायचं काही लोक म्हणणार की असं आहे सेवन प्लस थ्री तर काही लोक म्हणतील निगेशन म्हणजे असं केलं पाहिजे का त्या साईडला तर सॉरी तसं काही करायचं नाही आहे ते साईनला केलं तर ते चुकणार आहे फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे त्याच्यावरती एक क्रॉस होणार म्हणजे नाही असं तुम्हाला समजून जाईल बस एवढंच क्वेश्चन आहे आय होप सगळ्यांना समजलेलं आहे नक्की काय करतो आहे पूर्ण एक्सरसाइज कम्प्लीट झालेली आहे तुम्ही जे काही क्वेश्चन मी सोडलेले आहेत ते सोडवा सगळ्यात सोपे एक्सरसाइज आहे मी एक्सरसाइज नंबर टू उद्या वगैरे अपलोड करेन ठीक आहे थँक्यू